আমি আজকে কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফর্মুলা ডিসটেন্স ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব আমি ডিসটেন্স ফর্মুলাটা কিভাবে আমরা পাই সেটা দেখিয়ে দিব এবং সেটা ফর্মুলাটা কিছু প্র্যাকটিক্যাল উদাহরণ দিয়ে আমরা अप्लाई করে দেখব যে কিভাবে আমরা মান পেতে পারি এবং একটি প্রবলেম আপনাদের জন্য দেয়া থাকবে যেটা গ্রিন কালারের প্রবলেম টু সেটা আপনারা সলভ করে আপনারা কমেন্টস করবেন সেখানে আমি ফিডব্যাক দেব তো আসুন আমরা প্রথমে জেনে নেই যে ডিসটেন্স ফর্মুলাটা কিভাবে আমরা পেতে পারি এখানে এটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এবং এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এটা হচ্ছে মূলবিন্দু অরিজিন মূলবিন্দুতে স্থানাঙ্ক সবসময় জিরো জিরো এটা আমরা জানি এখন এক অক্ষের উপর আমরা দুটি বিন্দু নিলাম এই মূল বিন্দু থেকে এটা ডিস্টেন্স আমরা অ্যাজিউম করলাম এক্স ওয়ান এবং এটা কনসিডার করলাম এক্স টু দূরত্ব একইভাবে আমরা ও অক্ষের উপর দুটি বিন্দু নিই এটা অ্যাজিউম করলাম ওয়াই ওয়ান এবং এটা অ্যাজিউম করলাম ওয়াই টু এখন আমরা আমাদের কিছু বেসিক আমরা জানার চেষ্টা করি এক অক্ষের প্যারালাল যে কোনো দুটি অর্থাৎ এক অক্ষের উপর অবস্থিত এবং অথবা এক অক্ষের প্যারাল যে কোনো দুটি বিন্দুর ডিস্টেন্স বের করার ফর্মুলা হচ্ছে যদি এক অক্ষের প্যারালাল হয় আমরা অলওয়েজ ফর্মুলাটা পাবো অ্যাপসিলিট ভ্যালু অফ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান কেন অ্যাপসিলিট ভ্যালু কেন কারণ ডিস্টেন্স কখনো নেগেটিভ হতে পারে না তাই একইভাবে আমরা ওয়াই অক্ষের প্যারালাল আমরা মানটা পাবো ডিস্টেন্সটা পাবো অলওয়েজ ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান আমরা প্র্যাকটিক্যাল এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে বোঝার চেষ্টা করব এখন এক্স অক্ষের এবং ওয়াই অক্ষের প্যারালাল যদি না হয় তাহলে সেটা আমরা কিভাবে ডিস্টেন্স পাবো তো আমরা এখানে দুটি বিন্দু কনসিডার করি এখানে একটা বিন্দু কনসিডার করলাম আমরা এখানে একটা বিন্দু কনসিডার করলাম এখন এই দুটি বিন্দু যদি আমরা জয়েন করি দেখুন এখানে এক্স ওয়ান এক্স টু ছিল প্যারালাল এক্স অক্ষের উপর একই তাই ডিস্টেন্স হচ্ছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এবং এখানে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু একই রেখার উপর তাই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান কিন্তু এই বিন্দু দুটি কিন্তু এক অক্ষ ওয়াই অক্ষ কোনোটারই সমান্তরাল না তাহলে এই দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা কিভাবে বের করব সো দেখে নিন আমরা কিভাবে করি আমরা এই বিন্দু থেকে এক অক্ষের সমান্তরাল করে ড্র করলাম এবং ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল করলে এই বিন্দু থেকে আমরা একটা ড্র করি যেহেতু এক অক্ষের উপর ওয়াই অক্ষ লম্ব অর্থাৎ তাহলে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ পাব আমরা নাম দিলাম বিন্দুগুলো এ বি সি এই বিন্দুটার নাম দিলাম এ এই বিন্দুটার নাম দিলাম বি এবং এই বিন্দুটার নাম দিলাম সি এখন এই তিনটা বিন্দুর কোঅর্ডিনেট স্থানাঙ্ক আমরা কিভাবে বের করব আমরা গত ক্লাসটাতে প্রাথমিক কিছু আলোচনা করেছিলাম কিভাবে বিন্দু প্লট করতে হয় সেটা যারা দেখেননি দেখে নিতে পারেন তাও আমি এখানে আরটু আলোচনা করছি প্রথমে আমরা সি বিন্দুটির স্থানাঙ্ক কত হবে সি বিন্দুটি মূল বিন্দু থেকে এক্স ওয়ান এবং ওয়াকের দিকে ওয়াই ওয়ান দূরত্ব অতিক্রম করেছে তাহলে এর স্থানাঙ্ক হবে এক্স ওয়ান এবং ওয়াই ওয়ান আর এই বিন্দুটি এক্স টু দূরত্ব অতিক্রম করেছে এবং ওয়াই ওয়াই অক্ষ থেকে ওয়াই টু তাহলে এটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স টু এবং ওয়াই টু একইভাবে এই বি বিন্দুটি আমরা পাবো এক্স অক্ষ থেকে অতিক্রম করেছে এক্স টু এবং ওয়াই অক্ষ থেকে অতিক্রান্ত ডিস্টেন্স হচ্ছে ওয়াই ওয়ান 
এভাবে আমরা যে কোনো বিন্দুর স্থানাঙ্ক পাবো তাহলে আমরা তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক পেয়ে গেলাম যেহেতু এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এখানে এটা আমরা ভূমির সমান্তরাল করে এবং একটা লম্ব এঁকেছি তার নাইনটি ডিগ্রি তাহলে পিতাগরসের সূত্র অনুযায়ী আমরা পাব তার আগে আমরা এই যে তিনটা এ বি বিসি এবং সি এর ডিস্টেন্সটা বের করি অলরেডি আমরা যেহেতু এই সিবি হচ্ছে একশো কে প্যারালাল সেটার ডিস্টেন্সটা আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি ইজিলি ক্যালকুলেশন করতে পারছি বিসি সমান এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান আর এবি দূরত্ব হচ্ছে যেহেতু এটা ওয়াই অক্ষের প্যারালাল লাইন তাহলে ডিস্টেন্স হচ্ছে এ বিন্দু ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান এবি কিন্তু এই এসি এক্স অক্ষা এবং ওয়াই অক্ষ প্যারালাল না তাহলে এসির ডিস্টেন্সটা কত আমরা জানি না এসির ডিস্টেন্স আমাদের জানা নেই ফর এক্সাম্পল আমরা ধরে নিলাম সেটা হচ্ছে ডি এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ডি এই ডিস্টেন্সটাই আমরা বের করব এখন পিথাগরাজের উপবাদ্য অনুযায়ী আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার সমান এসি স্কোয়ার সমান ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার তাহলে এসির মানটা আমরা এখানে বসিয়ে দিই এসি সমান ডি স্কোয়ার আর বিসির মান আমরা জানি এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান স্কোয়ার এবির মান হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার তাহলে আমরা যদি লিখতে পারি ডি সমান স্কোয়ার রুট অফ এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান স্কোয়ার এটাই হচ্ছে এক্স অক্ষের এবং ওয়াই অক্ষের যদি প্যারালাল না হয় যে কোনো দুটি বিন্দুর মধ্য যে কোনো দুটি বিন্দুর দূরত্ব এই ফর্মুলাটি হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের যদি প্যারালাল না হয় যে কোনো দুটি বিন্দুর দূরত্ব এখন যদি কোনো বিন্দু একটি বিন্দু মূল বিন্দুতে থাকে আর যে কোনো একটি বিন্দু যদি আমরা এখানে কনসিডার করি ফর এক্সাম্পল পি আর যার স্থানাঙ্ক আমরা ধরে নিলাম এক্স কমা ওয়াই তাহলে মূল বিন্দুতে আমরা অরিজিন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান সবসময় জিরো এক্স এবং ওয়াই এর স্থানাঙ্ক তাহলে এই মূল বিন্দু থেকে যে কোনো বিন্দুর ডিস্টেন্সের ফর্মুলাটা হচ্ছে মূল বিন্দু থেকে যদি আমরা করি মূল বিন্দুকে যদি আমরা ও কনসিডার করি তাহলে ও পি সমান হচ্ছে স্কোয়ার রুট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার অর্থাৎ যে বিন্দুটা স্থানাঙ্ক দেওয়া থাকবে সেটার সেই দুটি মানের বর্গ করলে আমরা ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাব এটা এই ওপিটা আসলে এই ফর্মুলা থেকে এসেছে যেহেতু এখানে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটাকে যদি আমরা এক্স টু ওয়াই টু কনসিডার করতাম তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জিরো তাহলে আমরা এক্স ওয়ান আর ওয়াই ওয়ান জিরো চলে গেলে আমরা এক্স স্কোয়ার আর ওয়াই স্কোয়ারে পেতাম আশা করি আপনারা ফর্মুলারগুলা বুঝতে পেরেছেন এখন এই ফর্মুলাগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করে প্রবলেম ওয়ান সলভ করব আসুন আমরা প্রবলেম ওয়ান দেয়া আছে ফাইন দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন টু কমা ওয়ান অ্যান্ড ফাইভ কমা থ্রি যে কোনো পয়েন্ট দিতে পারে আমরা যে কোনো পয়েন্টের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে বের করতে পারব মান আসুন আমরা সলভ করি টু কমা ওয়ান হচ্ছে স্থানাঙ্ক হচ্ছে টু কমা ওয়ান এক্স অক্ষ থেকে টু এবং ওয়াই অক্ষ থেকে ওয়ান এ এটা হচ্ছে টু কমা ওয়ান স্থানাঙ্ক হচ্ছে এ টু কমা 
এবং আর একটা বিন্দু দেওয়া হচ্ছে ফাইভ কমা থ্রি এক্স অক্ষে ফাইভ এবং ওয়াই অক্ষে থ্রি অর্থাৎ বিন্দুটা এখানে ধরিনাম সেটা হচ্ছে বি বিন্দু এবং তার স্থানাঙ্ক হচ্ছে ফাইভ কমা থ্রি এখন এই দুটি বিন্দু আমরা যদি যোগ করি তাহলে আমরা একটা ডিস্টেন্স পাবো তাহলে আমরা বুঝতে পারছি আমরা কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব অবশ্যই আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব তার আগে আমরা যে দুটি ফর্মুলা লিখেছিলাম এক সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষে প্যারালাল হলে যে ডিস্টেন্স বের করেছি আমি একটু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দিতে চাই আপনাদেরকে ফর এক্সাম্পল একটা বিন্দু আছে এখানে এবং আর একটা বিন্দু আছে এখানে এই দুটি বিন্দু যদি আমরা যোগ করি তাহলে এটা হবে ওয়াই অক্ষে প্যারালাল তাহলে এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে ওয়াই অক্ষে তো মাইনাস টু এবং এক সক্ষ হচ্ছে মাইনাস ফোর এবং ওয়াই অক্ষ থেকে হচ্ছে মাইনাস টু ওকে কিভাবে আর এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক হচ্ছে মাইনাস ফোর যেহেতু উপরে পজিটিভ থ্রি डिस्टेंस बेर कर डिस्टेंस इजिली बेर करते कन्सिडार करी एक्स वन एवं कन्सिडार करी वाई वन एवं ये जो कन्सिडार करी एक्स टू एटे कन्सिडार करी वाई टू तो फर्मुलाटा छो एबसुलेट भू अब वाई टू माइनस वाई वन देखो इन वाई टू हे थ्री और ये y1 ওয়াই ওয়ান হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে একটা সূত্রে মাইনাস আছে মাইনাস মাইনাস এ প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা পেলাম ফাইভ তাহলে এই এটা নাম দিলাম পি এটা নাম দিলাম কিউ তাহলে পি কিউ বিন্দু দূরত্ব আমরা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে ফাইভ ওকে আমরা যদি এভাবে কনসিডার করি এখান থেকে আসলে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আমাদের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা বুঝতে পেরেছি ওকে কীভাবে আমরা যদি এখানে একটা আরেকটা পয়েন্ট নিই সেই পয়েন্টটা হবে এক্স এর মান হচ্ছে থ্রি এবং ওয়াই এর মান হচ্ছে মাইনাস টু যেহেতু এটা আমরা জানি এক্স ডান পাশে আসলে পজিটিভ বাম পাশে গেলে নেগেটিভ এবং ওয়াই উপরে গেলে পজিটিভ এবং নিচে গেলে নেগেটিভ তাহলে এটা নাম দিলাম আমরা আর তাহলে এই পি আর আর যদি আমরা জয়েন করি তাহলে সেটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল হবে তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবো না আমরা এক্স অক্ষের যে ফর্মুলাটা আছে আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করবো সেটা আমরা জানি এক্স টু মাইনাস x1 ठीक है बेटा जी एक्स वन वाई वन एटे कन्सिडार कर एक्स टू एवं वाई टू तो ये एक्स टू भू हे थ्री एवं भूटा हे एक्स वन भू हम माइनस फोर माइनस माइनस सूत्र माइनस प्लस हो जाए पे गलम फोर प्लस थ्री सेवेन सब समय ख्याल रखबें एखे जो पर माइनस थकतो तेल प्लस ही लिखतम कारण डिस्टेंस कैगेटिव है ना यह परम मान देव आ नर्माली हमें यह भाव जो कन्सिडार करी एखान के वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन देखें हमारे फर्मुलर माध्यम सेभेन पे 
এখন আসুন এই এ আর বি বিন্দুটা কিন্তু x অক্ষের এবং y অক্ষে প্যারালাল না সো আমরা এখন এই সহজ দুটি সূত্র अप्लाई করলে হবে না আমাদেরকে এই সূত্রটি अप्लाई করতে হবে তাহলে আমরা যদি এটাকে কনসিডার করি x1 y1 এবং এটাকে যদি আমরা কনসিডার করি x2 y2 তাহলে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা পাবো ডিসটেন্স √ ওভার x2 minus x1 অর্থাৎ x2 হচ্ছে 5 আর x1 হচ্ছে 2 স্কয়ার প্লাস y2 minus y1 এখানে y2 হচ্ছে 3 এবং y1 হচ্ছে 1 তাহলে আমরা এই মানটা পেয়ে গেছি 5 থেকে 2 গেলে আর থেকে 3 স্কয়ার প্লাস 3 মাইনাস 1 2 স্কয়ার তাহলে 3 স্কয়ার 9 আর 4 স্কয়ার 2 স্কয়ার হচ্ছে 4 তাহলে 9 প্লাস 4 ইকুয়াল টু আমরা পাবো √ ওভার 13 আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন x অক্ষের সমান্তরাল হলে কিভাবে ডিসটেন্স বের করব y অক্ষের সমান্তরাল হলে কিভাবে ডিসটেন্স বের করব এবং x অক্ষ এবং y অক্ষের সমান্তরাল যদি না হয় এমন যে কোনো দুটি বিন্দুর দূরত্ব কিভাবে বের করব আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আপনাদের একটা কাজ থাকবে প্রবলেম 2 সলভ করা আপনারা প্রবলেম 2 সলভ করে কমেন্টস করবেন আমি সেখানে ফিডব্যাক দেব এবং পরবর্তীতে ভিডিওতে আমি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ফর্মুলা সেকশন ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ যে এই যে দুটি বিন্দু আছে a আর b সেটাকে আমরা যদি ডিভাইড করি সেটা কত অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে সেটাকে অন্তর্বয় বিভক্ত হয়েছে না বয়ের বিভক্ত হয়েছে সেই মানগুলো বের করতে পারবো এবং এই দুটি বিন্দুর যে মিড পয়েন্ট আছে মধ্যবর্তী দূরত্ব আমরা এই সেকশন ফর্মুলা থেকে বের করতে পারবো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনাদের শেয়ার করার অনুরোধ রাখতো